नमस्कार द पावर अफ एस्ट्रोलजी डट सुमंत जी चौधरी हमारे यूट्यूब चैने अपन सबा के स्वागत युष्ठानटर सूचनाते ही जान रखी ये अनलाइन प्रेडिक्शन अत्यंत इम्पर्टेंट एवं भीषण एक नेगेटिव छक आलोचना करते चले जीवने मानुषर जे छक क्योंकुलेशन कर प्रेडिक्शन मध्य दिए जी छक क्योंकुलेशन के कष्ट दिए जंत्रणा दिए भाविए क्यों ग्रहर द्वारा क्योंकि इनफ्लुएंसड हो ग्रहर द्वारा चालित परिचालित हो सूतरा ग्रहगत मान तर इम्लीमेंटेशन कतरा भयनक होते यम प्रचुर छक क्योंकुलेशन कर प्रेडिक्शन करफ देम तर मध्य एक प्रेडिक्शन शुरू करार आगे प्रथम छोट विज्ञप्ति जान दी प्रतिबारे मत ही से नाइन नाइन जिरो थ्री वन थ्री सिक्स नाइन जिरो थ्री हमारे ह्वाट्सप नम्बर प्रफेशनल क्यों जदि दिए प्रिडिक्शन कराते चान सर्वप्रथम अपन डिटेल्स अर्थात डेट अफ बार्थ टाइम अफ बार्थ प्लेस अफ बार्थ हमार ह्वाट्सपे पाठिए दीते हैं दो चोखर छवि पाठिए दीते बड़ो चोखे जाते कलो अंशा देखा जाए कर्निया देखा जाए एक बार भेरिफाई कर डेट अफ बार्थ टाइम अफ बार्थ प्लेस अफ बार्थ ठीक आना तरपर तब फीसटा डिपोजिट करबार अफिसर लोक जन बोल तब फीस डिपोजिट कर फीस डिपोजिट कर जाश्चिन क्वेरिज आज एवरीथिंग क्योंकि ह्वाट्सप नम्बर नाइन नाइन जिरो थ्री वन थ्री सिक्स नाइन जिरो थ्री ते पाठिए देवें चेष्टा करब आठचल्लिस घंटार मध्य पृथ्वी जे प्रांत थकिन क्यों से प्रेडिक्शन परिपूर्ण गोपनियतार यूट्यूब चैने पब्लिश कर तर लिंक जिन्हें ह्वाट्सप करते दी ह्वाट्सप कर प्रेडिक्शन करते बोले से ही ह्वाट्सपे पाठिए देव <coughs> गुरु हवा एत इजिएस्ट बेपार न गुरु चालक चालित परिचालित गुरु जदि मेरुदंडहन हो जाए गुरु जदि भग्न दृष्टि सम्पन्न है गुरु आदर्श जदि ठीक ना था गुरु कख क तर अनुजे तर आंडारे जरा रही है तरह के सठिक पथे दिशा देखाते पर अफिसर मानुष जन कि अनुष्ठान टेलीविसने पब्लिश करा टेलीविसन इदानी निश्चय देखें से शुभ बोले एक छात्र स्टूडेंट सतान खूब सुंदर कथा अभी सर का सरेंडार सरेंडार कर रेमिडियल प्रसेस एप्लै करार्ज क्यों से जाने जो सर रेमिडी एप्लै कर लेकिन सफल हो जाब यह क्योंकि विश्वास नय भक्ति परीक्षार द्वारा प्रमाणित शक्ति नये क्योंकि से अंधतर मध्य दिए जेने शुने तई जखी का रेमिडी एप्लै करते बोली प्रथम दी तुम्हें निजे के सरेंडार कर तो जदि सरेंडार ना करो क्योंकि रेमिडी एप्लै करब ना ये हमारे प्रथम कंडिशन सबाई बोले हाँ अपन का सरेंडार कर दिल खूब सुंदर को शुभ बोले जो शुद्ध मुखे बोल क्या से तार जीवन इमप्लीमेंट करते इमप्लीमेंट करते गुषण मान कि अनेक समय कीषण प्रतिबंधकतार सृष्टि होते हैं क्यों ना क्योंकि घुमी अभ्यस्त हमें क्च ना कर फल पवार आशाय बस थकाते अभ्यस्त मेरुदंड झोकाते अभ्यस्त भाग्य हमें भवितव्य हमें लाख के विश्वास भक्तर द्वारा चालित परिचालित हवाते अभ्यस्त ईश्वर का भिक्षा कराते अभ्यस्त एर विपरीत मेरुते जो हमारे कथागुलो इम्लीमेंटेशन व्यवहारिक प्रयोग कथा बोली तक तारा क्योंकि खेई हारिए फेले तक हमारे कथा के अमान्य करते शुरू कर 
আমার স্টুডেন্ট যারা যারা তোমার তোমরা এই অনুষ্ঠানটি দেখছো তাদেরকে জানিয়ে রাখি আমি আড়াইশো জন স্টুডেন্টকে ডিলিট ব্লক করে দিয়েছি একদম ফর এভারের জন্য ডিলিট কেন সেইটাও আমি সকলকে জানাই যারা যারা আমার ইউটিউব চ্যানেলটি দেখছো এখন যারা আমার স্টুডেন্ট নও তাদেরকেও জানাচ্ছি আমি বাইশে শ্রাবণ সকালবেলা থেকে বলে গেলাম দুই মিনিটের রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তোমরা একটা ভিডিও করে পাঠাবে সেই সুন্দরভাবে ভিডিওটি করে পাঠাবে সেটি আমি একত্রিত করে আমার ইউটিউব চ্যানেলে পাবলিশ করব সেখানে বেশিরভাগ গুটি কয়েক মানুষ ছাড়া বেশিরভাগ সেটা দেখল এবং ইগনোর করল কেউ কেউ স্টুডেন্ট ছিল কেউ চাকরিরত ছিল কেউ বিজনেস রত ছিল কেউ অধ্যাপক অধ্যাপিকা ছিলেন কেউ শিক্ষক শিক্ষিকা ছিলেন কিন্তু সবাই আমার স্টুডেন্ট তারা যখন চেম্বারে এসে আসে তখন আমার পায়ে হাত দিয়ে তারা প্রণাম করেন আমি তাদের কান্ডারি আমি তাদের চালিত এবং পরিচালিত করছি দেখে কিছু কিছু স্টুডেন্ট আমাকে পাঠালো আমি ভেবেছিলাম যে একদম পুরো মামলা মকদ্দমা করব কেননা তাদের ডিটেলসও নিয়েছিলাম আমি স্ট্যাটাসের মধ্যেও দিয়েছিলাম তারা বলল আমি ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি তাই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছুই জানি না জুতাটা মারতে মারতে তোমাদের এবং তোমার বাবা মাকে এবং তোমার শিক্ষক শিক্ষিকাকে জুতো মারা উচিত একটা মানে ছাত্র বা ছাত্রী তিন চার জন এরকম যারা কেউ কেউ সবাই উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে মাধ্যমিক বা বাচ্চা নয় তারা আমাকে বলছে যে স্যার আপনি তো বলেছেন আবার ভিডিও করে পাঠাচ্ছে আপনি তো বলেছেন বাইশে শ্রাবণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বলার জন্য বা কিছু করে যা করার জন্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না বা আমরা কিছুই জানি না আমরা ইংলিশ মিডিয়ামে পড়ি এসব নিয়ে আমি জানি না আমার স্টুডেন্ট হয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে জানো না বাইশে শ্রাবণ কি সেটা জানো না খ্যামটা না জানো হ্যাঁ নোংরামি জানো নগ্নতা জানো ব্লু ফিল্ম দেখা যেন তোমরা আমার স্টুডেন্ট বিদেশ থেকে ছবি পাঠানো হচ্ছে ভিডিও পাঠানো যাচ্ছে আর যখন আমি বলছি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে দু মিনিটের একটা ভিডিও করে পাঠান তখন পাঠানো যাচ্ছে না আপনারা আমার স্টুডেন্ট কত বড় হনু হয়ে গেছে প্রফেসর হোক বা শিক্ষক শিক্ষিকা যেই হোক যে দু মিনিটের একটা ভিডিও করে পাঠানো গেল না আমার মুখের কথার কোনো ভ্যালু নেই ফর এভারের জন্য তোমাদের আমরা আমি ডিলিট করলাম এবং ব্লক করলাম শুধু ব্লক করলে আবার খোলা যায় কিন্তু একদম পিওর ডিলিট করে দিয়েছি আমার আন্ডারে আসতে গেলে আমি যা বলবো ভবিষ্যতে সবাই শুনে রাখো আমি যা বলবো সেইগুলোকে করতে হবে এত মাতব্বর হয়ে যে না হ্যাঁ এত আপডেট কালচার হয়ে যেও না এত উন্নত হয়ে যেও না এত স্বেচ্ছাচারিতা তোমাদের মধ্যে যেন ভরনা করে যে আমরা রবীন্দ্রনাথকে ভুলে যাচ্ছি আমরা পঁচিশে বৈশাখ কি ভুলে যাচ্ছি আমরা বাইশে শ্রাবণ কি ভুলে যাচ্ছি আমরা ভ্যালেন্টাইন ডে কে মনে রাখছি কিস ডে হাক ডে চকলেট ডে কে মনে রাখছি প্রপোজ ডে কে মনে রাখছি আর আমরা বাইশে শ্রাবণ কি সেটা পর্যন্ত জানি না দেখ সারা দিন কি পরিমাণ কাজ করেছি ভোর পাঁচটা থেকে আমি ঘরে ফিরেই কেননা তাহলে আটচল্লিশ ঘন্টা পেরিয়ে যাবে আমি বারবার ধরে বলেছি যে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করি আমার আমার কথার যে ভ্যালু সেটা যেন কখনো ইগনোর না হয়ে যায় বা কখনো যেন ফেলিওর না হয়ে যায় তোমাদের সবাইকে ঘেন্নার ঘেন্না তোমাদের সবার যদি কোনো প্রয়োজন থাকে আমার চেম্বার ফিস পনেরোশো টাকা সেই পনেরোশো টাকা জমা করে তবে আমার চেম্বারে আসবে আর আমার ইউটিউব দেখলে পরেই তোমরা বুঝতে পারবে অ্যাকচুয়ালি তোমরা জানো আমি কি বলতে চাই তোমরা কর্ম করে যাও আমার আন্ডারে থাকা মানে কেবল গুড মর্নিং জানালাম আর গুড নাইট জানালাম তা নয় আমি বেশি কথা বলবো না কেননা এই প্রেডিকশানটা অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট অনেক কিছু আমাকে অ্যানালাইসিস করতে হবে আর আরেকটা কথা বলি স্বাধীনতা মানে স্বেচ্ছাচারিতা নয় আমি প্রত্যেকটি মেয়েকে বলছি একদম জন্মের পর থেকে একদম বয়স্কা মানুষদের পর্যন্ত কোন ন্যাওটা আমি আমি সহ্য করব না পশু আর মানুষের মধ্যে অনেক পার্থক্য তার মধ্যে সবচেয়ে প্রধান পার্থক্য যেটা 
যে বস্ত্র আবরণ লজ্জা নিবারণের জন্য আমি এতটা স্বাধীন যেন না হয়ে যাই যে ন্যাংটয় ঘোরাঘুরি করছি আর এদিকে বলছি স্যার আপনি আমার ভগবান এটাকে স্বাধীনতা বলে না এটাকে আপডেট কালচার বলে না এটাকে মডার্নাইজেশন বলে না বুঝতে পেরেছ যদি অতটাই আপডেট কালচার হতে হয় তাহলে রং মেখে বেড়ার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে কেউ যদি কখনো কোনো মেয়ে হাঁটুর উপরের পোশাক পরে আমার চেম্বারে কখনো এসেছ আর আমার তুমি আমার আন্ডারে আছো অথচ ঘরের মধ্যে যদি ওই নেংটি পরে ঘোরাঘুরি করেছ আর স্ট্যাটাসের মধ্যে তার ছবি দিয়েছ বা তারপরেও আমার সাথে কথা বলেছ ওই নেংটি পরে আর যদি কখনো আমি দেখি যে ডিপির মধ্যে হোয়াটসঅ্যাপ ডিপির মধ্যে কোন মানে মানে আপডেট কালচার মডার্নাইজেশনের মডার্নাইজেশনের এক্সাম্পল অফ মডার্নাইজেশনের পোশাক পরে নোংরামির এক্সাম্পল তুলে ধরছ তাহলে আমি তোমাদের একটা কথা বলছি তোমাদের চরম ক্ষতি করে দেব আর ছেলেদেরকে একটা কথাই বলছি আমি বারবার বলেছি কেউ যদি তোমরা বলো আপনি তো খালি গায়ে কেন কারেন যেদিন এই রুদ্রাক্ষ আমার গলায় থাকে না সেদিন জীবনে কোনো দিন খালি গায়ে আমি বসব না তোমরা কখনো কোনো দিন এক সেকেন্ডের মধ্যে কখনো দেখাতে পারবে না যে আমার যে পোশাকের ব্যবহার সেটা অশালীন কখনো দেখাতে পারবে না আমি যেখানে প্রয়োজন হয় না সেখানে পর্যন্ত আমি সব সময় পোশাকের ব্যবহার মানুষের জীবনে সফলতার প্রথম কান্ডারি আমরা যেন কখনো রবীন্দ্রনাথকে ভুলে না যাই যারা যারা পরবর্তীকালে আমার স্টুডেন্ট হবে বা যারা যারা আমার কাছে প্রেডিকশন করাবে রেমিডিয়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই করাবে তাদেরকে আমি জানিয়ে রাখলাম যে আমার চেম্বারে যদি কোনো মেয়ে হাঁটুর উপরের পোশাক পরে এসছো আর ন্যাওটা আমি ন্যাংটা পোশাক পরে এসছো আর মডার্নাইজেশনের নামে ডিপিতে উল্টো পাল্টা ছবি রেখে দিয়েছ এদিকে বাবা বলছো এদিকে পিতা বলছো গুরু বলছো তোমাদের ধুলিস্বাদ যদি না করে দিতে পেরেছি তো আমার নাম সুমন্ত জি চৌধুরী নয় আমি নোংরামি একদম পছন্দ করি না নোংরামিটা শুরু হয় বস্ত্র থেকে নোংরামিটা বস্ত্র থেকে শুরু হয় কেননা বস্ত্র বড় মারাত্মক জিনিস আমার শরীরকে আমার কমফোর্টেবল ফিল হচ্ছে তাই আমি এই বস্ত্র বলছি আমার নগ্ন হয়ে উলঙ্গ হয়ে থাকতে কমফোর্টেবল ফিল হয় তাই বলে আমি উলঙ্গ হয়ে থাকব আমি বেশি কথা আর বললাম না বারবার বললাম যদি ভদ্র সভ্য হতে পারো আর ছেলেদের বারবার ধরে বললাম আমি বেশি কিছু বলতে চাইছি না কারণ প্রেডিকশনটা শুরু করার আগে এমনিতেই আমি আমার প্রেশার সুগার কালকে মারাত্মক বেড়ে গেছে আমি একদম এগুলো পছন্দ করি না তাছাড়া কাজকে সারা দিন পরিশ্রম করে এসে ঘরে ঢুকে এখনো খাইনি খাওয়ার আগেই কিন্তু প্রেডিকশনটি করার জন্য আমি বসেছি আমি এটা থ্রেডনিং দিয়ে রাখলাম এটা কোনো রকমের বোঝালাম না নোংরামি নেওটামি আর মডার্নাইজেশন মানে বস্ত্র আস্তে আস্তে উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া নয় একে স্বাধীনতা বলে না স্বেচ্ছাচারিতা হ্যাঁ স্বেচ্ছাচারিতা কখনো স্বাধীনতা হতে পারে না এটা মাথায় রাখবে আর যারা যারা আমার চেম্বারে আসবে আমি যদি বলি যে দুর্গা ঠাকুরকে নিয়ে বলো আমি যদি বলি হজরত মোহাম্মদকে নিয়ে বলো আমি যদি বলি যিশু কৃষ্ণকে নিয়ে বলো তাহলে তোমাদের বলতে হবে তুমি এত ইংলিশ মিডিয়াম তোমাকে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শেখাইনি এটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে আমি তোমার কাছ থেকে ডিটেলস নিয়েছিলাম তুমি নিশ্চয়ই আমার ভিডিও শুনছো আমি আজকে মামলা করব সেই স্কুলের বিরুদ্ধে ঠিক করেছিলাম কিন্তু করলাম না ছেড়ে দিলাম ফার্দার যদি এরকম কোনো রকমের কোনো ঘট মানে কথা শুনি মুখ থেকে আমি রবীন্দ্রনাথকে চিনি না তাহলে তুমি আমার কখনো কিন্তু ছাত্র হবার উপযুক্ত নয় ছাত্রী হবার উপযুক্ত নয় এটা কিন্তু আমি কিন্তু থ্রেডনিং দিয়ে রাখলাম হ্যাঁ এটা কিন্তু কোনো বোঝালাম না থ্রেডনিং দিয়ে রাখলাম আমি দুনিয়া কি হচ্ছে দুনিয়া কাকে কি বলছে দেখে লাভ নেই আমি যেটা বলছি সেটাই সত্য এবং তার মধ্যে কোনো বিভেদ নেই প্রভেদ নেই বারবার ধরে বলেছি আর আরেকটা কথাও কেউ যদি কখনো মনে করো স্যার তো খালি গায়ে প্রেডিকশন করছে এই রুদ্রাক্ষের মহাত্ম বহুবার বলেছি যেদিন এই রুদ্রাক্ষ কলায় থাকবে না সেদিন আমি সে তোমরা তো জানোই তোমরা যারা আমার ছাত্র ছাত্রী তারা জানোই জন্মছক সর্বপ্রথম বলব এই জাতকের জন্মছকটি হচ্ছে বৃষ রাশি এবং তুলা লগ্ন হ্যাঁ তুলা লগ্ন এবং বৃষ রাশি এক নম্বর ঘরে কোনো গ্রহ নেই দুই নম্বর ঘরে প্লুটো তিন নম্বর ঘরে কোনো গ্রহ নেই চার নম্বর ঘরে ইউরেনাস নেপচুন বৃহস্পতি পাঁচ নম্বর ঘরে শুক্র এবং সূর্য ছয় নম্বর ঘরে শনি কেতু বুধ 
সাত নাম্বার ঘরে কোনো গ্রহ নেই আট নাম্বার ঘরে চন্দ্র নয় দশ এগারো নাম্বার ঘরে কোনো গ্রহ নেই বারো নাম্বার ঘরে মঙ্গল এবং রাহু আর একটা কথা বলি তারপরে স্পট ইমপ্লিমেন্টেশন ছকে যাব আমি যেই বললাম যে যারা যারা ভিডিও পাঠাবে না তাদেরকে চিরতরে ব্লক করে দেব তারপর সবাই না জেনে না বুঝে উল্টা পাল্টা রবীন্দ্রনাথ নিয়ে পাঠালে না শব্দ শোনা গেল না রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে বলা হলো এটা ইয়ার কি মারার জায়গা ভয়তে স্যার যদি ব্লক করে দেয় তাই জন্য যা পারলাম তাই বললাম এত নিকৃষ্ট বললে টোটাল বোধহয় ছিয়াত্তর না সাতাত্তর জন পাঠিয়েছ তার মধ্যে দুই তিন জন ছাড়া এত নিকৃষ্ট রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তোমরা বললে যে আমি সেই প্রোগ্রামটাই মানে প্রোগ্রাম করে ইউটিউবে ছাড়তে পর্যন্ত পারলাম না তোমাদের ধিক তোমাদের মুখে থুতু ছেটানো উচিত তোমাদের পশ্চাতে শট মারা উচিত স্পট ইমপ্লিমেন্টেশন ছক যদি লক্ষ্য করা যায় তাহলে এক নাম্বার ঘরে ইউরেনাস দুই নাম্বার ঘরে শনি তিন নাম্বার ঘরে রাহু বৃহস্পতি চার নাম্বার ঘরে নেপচুন পাঁচ নাম্বার ঘরে রবি শুক্র ছয় নাম্বার ঘরে প্লুটো সাত নাম্বার ঘরে কোনো গ্রহ নেই আট নাম্বার ঘরে চন্দ্র নয় নাম্বার ঘরে কেতু দশ নাম্বার ঘরে মঙ্গলবুধ এগারো নাম্বার ঘরে কোনো গ্রহ নেই বারো নাম্বার ঘরে কোনো গ্রহ নেই প্রথমেই মনে রাখা দরকার যে এই জাতকটি কিন্তু এই যার প্রেডিকশানটি করছি সে কিন্তু পুরোপুরি অ্যাবনর্মাল অ্যাবনর্মাল আর হ্যান্ডিক্যাপ কিন্তু এক জিনিস নয় মানে এর মন মানসিকতা এর ব্যবহারিক পরিচয় এর জীবনের যে ইমপ্লিমেন্টেশন চিন্তাধারা সম দৃষ্টিভঙ্গি সব কিছু কিন্তু নেগেটিভ হয়ে রয়েছে নর্মাল যাহা নয় তাহাই অ্যাবনর্মাল কেন বৃহস্পতি তিন নাম্বার ঘরের অধিপতি গ্রহ বৃহস্পতি বৃহস্ তিন নাম্বার ঘরটা হচ্ছে ধনুর ঘর সেই বৃহস্পতিকে যদি খুব ভালো মতন লক্ষ্য করা যায় সেই বৃহস্পতি চার নাম্বার ঘরে শনির ঘরে বসে আছে তাহলে শনি এবং বৃহস্পতির নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট হয়ে গেল আরো নেগেটিভিটি চলে গেল কেন ছয় নাম্বার ঘরে শনি কিন্তু কেতুর সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে শনি কিন্তু নিচস্ত বুধের সাথে যুক্ত হয়ে রয়েছে মিনের ঘরে বুধ সবচেয়ে নিকৃষ্ট ফল দেয় বুধ মানে উপস্থিত বুদ্ধি বুথ মানে সাডেন ইমপ্লিমেন্টেশন আর বুত মানে কিন্তু আমাদের যে সংগঠিত চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ পুরোটাই নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্সে চলে গেল ফার্স্ট তাহলে এর মানসিকতার জায়গাটা মনোভাবের জায়গাটা পিওর নেগেটিভ হয়ে গেল এবার যদি চন্দ্রকে লক্ষ্য করা যায় চন্দ্র কিন্তু উচ্চস্ত হয়ে বসে রয়েছে কিন্তু বৃষর ঘরে বসে রয়েছে ঘরটা কিন্তু আট নাম্বার ঘর একটা মানুষ অত্যন্ত পাওয়ারফুল কিন্তু নেগেটিভ ভাবে অ্যান্টি সোশ্যাল হ্যাঁ অসামাজিক বা সে কিন্তু মানে একদম নেগেটিভ একটা মানুষ কিন্তু মারাত্মক পাওয়ারফুল তার হাতে আমি বন্দুক দিয়ে দিলাম আগ্নেয়স্ত্র দিয়ে দিলাম তাহলে সে সমাজকে রক্ষা করার জন্য সেটা ব্যবহার করবে না ধ্বংস করার জন্য ব্যবহার করবে সুতরাং আট নাম্বার ঘরে চন্দ্র চলে গেল মানে চন্দ্র মানে কিন্তু মনের জায়গা তাহলে মানসিকভাবে কিন্তু ইন্টারনাল বিকারগ্রস্ত হয়ে যাবার জায়গা মানসিকভাবে কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে না চলার যে জায়গাটা সেটা পরিষ্কার লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই মুহূর্তে রিলেশনটা মনে পড়ছে না যিনি আমাকে এই জাতকের প্রেডিকশানটি করতে বলেছেন তার জীবনের মারাত্মক নেগেটিভিটির কথা বলেছিলাম বলেছিলাম নেগেটিভিটি অফ করার প্রয়োজন তার তার সাথে আরো যে তিন চার জনের আমি প্রেডিকশন করেছিলাম সবাই কিন্তু নেগেটিভিটি কাটার জন্য স্যার আমরা রেমেডি অ্যাপ্লাই করতে চাই এবং আপনি যেমন বলবেন সেরকমভাবে আমার সন্তানকে আমরা চালিত এবং পরিচালিত করব চিন্তার কিছু নেই কিন্তু এই প্রেডিকশানটি যিনি করতে দিয়েছিলেন তার যখন আমি প্রেডিকশন করেছিলাম তিনি কিন্তু শুধু থামসাবের চিহ্ন দিলেন আর কোনো নেগেটিভিটি অফ করলেন না আমি জানি এই প্রেডিকশানটি তিনি শুনবেন শোনার পর ও আচ্ছা বাস পনেরোশো টাকা দিয়ে প্রেডিকশানটা শুনে নিলাম বাস জীবনটা কেন নিকৃষ্ট হয়ে যায় জানো জীবনটা বিফল হতে 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 পুরোপুরি একটা ভাগারে পরিণত হয় কেন জানো তার কারণ আমরা জীবনে কখনো সিরিয়াস নই আমরা আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বিশেষ করে যুব সমাজ যুবা সমাজ আজকের দিনে আমায় আমি যে আস্তে আস্তে নিকৃষ্ট হয়ে যাচ্ছি 
আমি যে আস্তে আস্তে একদম সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছি আমি যে আস্তে আস্তে ভেতরে গুটিয়ে যাচ্ছি আমি যে আস্তে আস্তে পরাজয়ের দিকে এগোচ্ছি আমি কখনো কিন্তু দেখি না আমি সব সময় দেখি ও কি আমার চাইতে সুখে আছে ও কি আমার চাইতে ভালো আছে ও কি আমার চাইতে বেশি অর্থ উপার্জন করে যদি করে তাহলে ওকে হিট করো আমাকে যারা যারা কমেন্ট করে কমেন্ট বক্স আর সেই কমেন্ট গুলো নিয়ে যদি তোমাদের সামনে কখন উপস্থিত হই তোমরা অবাক হয়ে যাবে বিকজ তার কারণ আমি যখন শেষ হয়ে যাচ্ছি আমি যখন নিশ্চিত পরাজয়ের দিকে চলে যাচ্ছি আমি যখন আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছি তখন কিন্তু সব সময় আমি হারিয়ে যাচ্ছি আমার যে স্ক্রুটিনি করার প্রয়োজন আত্মসমালোচনা করার প্রয়োজন সেখান থেকে বেরোবার জন্য কর্ম করার প্রয়োজন কখনো কিন্তু সেটা নিয়ে আমরা চিন্তা ভাবনা করি না যখনই কেউ বলবে আমি স্যার সুমন্ত জি চৌধুরীর কাছে গেছিলাম তারপর উনি আমাকে চার্জ করলেন রেমিডি অ্যাপ্লাই করলেন তার নেগেটিভিটিকে দূরে সরিয়ে রেখে এন্টারটেনমেন্টের জন্য কিন্তু সুমন্ত জি চৌধুরী কেউ খিস্তি মারল কোনো মেয়ে হলে তো তাকে আরো উল্টো পাল্টা খিস্তি মারল ছেলে হলেও খিস্তি মারল খিস্তি মেরে মজা পেল কেমন দিলাম আহ সুমন্ত জি চৌধুরীকে এমন উদম দিলাম হ্যাঁ কিন্তু আলটিমেট আমার দৃষ্টিভঙ্গি আমার চালচলন আমার থিঙ্কিং আমার আমার যে পুরো জীবনটা পুরো সাইড হতে 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 কালো অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে কখনো দেখলাম না আমরা সব সবসময় অন্যকে নিয়ে কথা বলতে পছন্দ করি কিন্তু তোমরা জীবনে কখনো দেখবে না ব্যক্তি কেন্দ্রিক বা ব্যক্তিগত কাউকে নিয়ে আমি কখনো আক্রমণ করি কখনো নয় আমি সিস্টেমকে নিয়ে আলোচনা করি আমি প্রথাগত দিক নিয়ে আলোচনা করি যেটা ভুলভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে যেটা জগৎ সংসারকে সমাজকে রাষ্ট্রকে দেশকে ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে কখনো কিন্তু আমি ডাইরেক্ট কোনো ব্যক্তি নারী পুরুষ কাউকে কখনো কিন্তু আক্রমণ করি না করে তার কারণ আমি আমার জীবন নিয়ে জীবন পুরো নিজেকে নিয়ে সারাদিন ব্যস্ত থাকি সারাক্ষণ ব্যস্ত থাকি তো ব্যাপারটা হচ্ছে এটাই বুঝতে পেরেছ এই যে নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স লক্ষ্য করা যাচ্ছে ইমিডিয়েট রেমিডিয়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই করা প্রয়োজন এবং আমার কাছে তাকে স্যারেন্ডার করা প্রয়োজন আবার আমি কিন্তু আমার স্টুডেন্ট শুভর ভাষায় বলছি স্যার আমি স্যারেন্ডার করলাম স্যারেন্ডার করলাম মানেই স্যারেন্ডার করে দিলাম না আমার ব্যবহারিক পরিচয় আমার দৈনন্দিন জীবনের ইমপ্লিমেন্টেশন দেখাবে আমি স্যারের কাছে সত্যি সত্যি স্যারেন্ডার করে দিয়েছি স্যার যা বলছি আমি সেটা শুনছি ব্লাইন্ড অন্ধের মতন ব্লাইন্ড হয়ে গেছি আমি একদম অন্ধের মতন শুনছি গুরুকে কখনো পরীক্ষা করতে নেই গুরুকে কখনো পরীক্ষা করবে না সব সময় মনে রেখো এইটা দুধের আইসক্রিম ঠিক গুরুর মতন তুমি কখনো দুধের আইসক্রিম দেখি তো এর মধ্যে দুধ আছে কিনা কখনো পরীক্ষা করো কখনো নয় তুমি যখন আইসক্রিমটা খাবে খেতে খেতেই তুমি বুঝতে পারবে যে এটার মধ্যে দুধ আছে না ক্যাডবেরি আছে নাকি দুধ ক্যাডবেরি কিছুই নেই জল আছে গুরুকেও কিন্তু যখন তুমি তাকে গুরু মানলে একদম অন্ধ হয়ে যাও অন্ধ হয়ে তার প্রতি কিন্তু বিশ্বাস এবং তার প্রতি কিন্তু তোমার ভক্তি চরম হতে হবে এবার তার কথা শুনতে শুনতেই কিন্তু তুমি বুঝতে পারবে যে এ তোমার রিয়েল গুরু কি গুরু না আমার স্টুডেন্টরা আমাকে পাগলের মতন ভালোবাসে তোমার ছেলে বলো মেয়ে বলো দশ বছরের ছেলে বলো ষাট বছরের বয়স্কা মহিলা বলো তার কারণ সেম ওই আইসক্রিমটা চুসতে 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 যখন বুঝতে পারে সত্যি সত্যি এটা দুধের আইসক্রিম সেরকম আমার সাথে থাকতে থাকতে তারা অটোমেটিকলি বুঝতে পারে প্রথমে অনেকে ইগনোর করে এমন অনেক কর্মরতা মেয়ে আছে বা বয়স্কা মহিলা আছে প্রথমে অনেক অনেকে কিন্তু ইগনোর করে সুমন্তবাবু বলে স্যার হয়তো মুখে বলছে কিন্তু কিন্তু যত দিন যায় আস্তে আস্তে তারা স্যারেন্ডার করতে শুরু করে গুরুকে কখনো পরীক্ষা করতে নেই এটা বারবার ধরে বলেছি এর ইমিডিয়েট যদি রেমিডিয়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই না করা হয় আমি জানি কেননা যে আমাকে প্রেডিকশানটি করতে দিয়েছিল সেও কীরকম কেয়ারলেস হয়ে গেল নিজের জীবনটা আস্তে আস্তে সমাপ্ত হতে চলল অথচ সে কিন্তু কখনো রেমিডিয়াল প্রসেস সে কি বললো রেমিডিয়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই করলেই তো সব প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে মানে আমি ঘরের মধ্যে বসে থাকবো আমার হাজারো প্রবলেম রেমিডি অ্যাপ্লাই করে নিলাম প্রবলেমগুলো সব আস্তে 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 কেটে গেল আমার আর কোনো রকমের ব্যবহারিক যে ইমপ্লিমেন্টেশন চরিত্রগত ইমপ্লিমেন্টেশন দৃষ্টিগত ইমপ্লিমেন্টেশন কায়িক ইমপ্লিমেন্টেশন ব্যবহারিক ইমপ্লিমেন্টেশন মেরুদণ্ডের ইমপ্লিমেন্টেশন সেই ইমপ্লিমেন্টেশনের কোনো প্রয়োজন নেই 
যাই হোক এর কিন্তু নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট হয়ে রয়েছে বৃহস্পতি থার্ড হাউসের অধিপতি গ্রহ মন মানসিকতা এবং মনোভাবের জায়গা নিকৃষ্ট হয়ে গেছে কেন আমি পরিষ্কার বললাম সুতরাং এ কখনো কিন্তু সঠিক মতন ব্যবহার কখনো কিন্তু করবে না এর ব্যবহারিক পরিচয়ের মধ্যে সব সময় অ্যাবনর্মাল বিহেভিয়ার মারাত্মকভাবে লক্ষ্য করবে বুঝতে পেরেছ একদম দেখবে ও কিন্তু ঘরের মধ্যে সেটকে থাকবে ঘরে ঘরের মধ্যে যে সুস্থ সচেতন মানে প্রাণচঞ্চল হয়ে থাকা পজিটিভ ভাবে থাকা কখনো লক্ষ্য করতে পারবে না এর খাওয়া দাওয়ার মধ্যে দেখবে একটা অসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যাবে এ কিন্তু আমরা যে নিয়মানুবর্তিতা যাকে বলে সেই জায়গাটা কখনো লক্ষ্য করা যাবে না এর চালচলনের মধ্যে এর স্নান করার মধ্যে এর পটি করার মধ্যে হ্যাঁ এর সব কিছুর মধ্যে দেখবে নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স ক্রিয়েট হয়ে রয়েছে তার কারণই হচ্ছে গ্রহের দ্বারা আমরা চালিত এবং পরিচালিত হই তাই সুতরাং এই নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্সকে যদি কাটানো না যায় আবার বলছি সে যদি বলে আমি স্যার সুমন্ত জি চৌধুরীর কাছে নিজেকে স্যারেন্ডার করে দিলাম তাহলেই কিন্তু একমাত্র এই নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স থেকে কিন্তু তাকে বের করা সম্ভব আদারওয়াইজ সে দৌড় কাউকে পুঁছি না আর রেমেডিয়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই করলাম অটোমেটিকলি পরিবর্তন হয়ে গেল ইহ জন্মে কোনোদিন সম্ভব নয় রেমেডি বিক্রি আমি করি না বিজনেসম্যান আমি নই অ্যাস্ট্রোলজি আমার প্রফেশন কিন্তু বিজনেসম্যান নই আরে রেমেডিয়াল নাও সব ঠিক হয়ে যাবে কখনো নয় আমার কাছে স্যারেন্ডার না করলে কোনো মতেই সেটা সম্ভব নয় কেমন এটা কিন্তু পরিষ্কার লক্ষ্য করা যাচ্ছে আমাকে প্রশ্ন করা হয়েছে কোনো চাকরি পাবে কি এ কখনোই পাবে না চ্যালেঞ্জ করলাম চ্যালেঞ্জ চ্যালেঞ্জ এবং চ্যালেঞ্জ করে গেলাম আজকে এ জীবনে কখনো কোনো চাকরি পাবে না ছয় নাম্বার ঘর দ্বারা আমরা সার্ভিসকে বুঝি ছয় নাম্বার ঘরে আমরা আমি যদি দেখি প্রথমত হচ্ছে বৃহস্পতির ঘর চার নাম্বার এবং ছয় নাম্বার ঘরের মধ্যে পরিবর্তন যোগ ক্রিয়েট হয়েছে একদম নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স দ্বিতীয়ত শনি ছয় নাম্বার ঘর মিনের ঘরে বসে রয়েছে বৃহস্পতির ঘরে বসে রয়েছে একদম নিচস্ত বুধের সাথে আমার যদি উপস্থিত বুদ্ধি না থাকে আমার যদি আমার যে বুদ্ধির সংঘবদ্ধতা হ্যাঁ সংগঠিত করে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট না করতে পারি তাহলে আমি সার্ভিস সার্ভিস করব কি করে আমি তো কারের আন্ডারে কাজ করছি আমাকে যখন সে নিয়েছে নিশ্চয়ই তার কর্ম করার জন্যই তো নিয়েছে তাকে বসিয়ে বসিয়ে তো মাইনে দেবে না সবচেয়ে বড় কথা কেতু নিচস্ত হয়ে রয়েছে স্যাটিসফ্যাকশনের জায়গাটা একদম নেগেটিভ হয়ে গেল কেতু নেগেটিভ হয়ে বসে থাকার জন্য কি হয়ে গেল কাজের জায়গাটা পুরোপুরি ব্লক হয়ে গেল শুধু কেতু বসে আছে বলে নয় শনি এবং কেতুর নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স এবং সবচেয়ে বড় কথা যেটা শনি এবং বুথ অত্যন্ত পাওয়ারফুল হয় কিন্তু মনে রাখা দরকার বুধ এক্ষেত্রে একদম নিচস্ত শনি একদম নিচস্ত শনি যখন উচ্চস্ত থাকে তখন সে সাড়ে সাতই হোক হোয়াট এভার যাই হোক শনি কিন্তু মারাত্মক পাওয়ার দেয় আমি আমার জীবন দিয়েও সেটা বলেছি এই চ্যানেলেই সেটা রয়েছে যে আমি কিন্তু পশ্চিম বাংলায় এই যে প্রফেশনালি অ্যাস্ট্রোলজি শুরু করেছিলাম যখন আমার শনির দশা এবং অন্তর্দশা পড়েছিল সুতরাং শনি কখনো নেগেটিভ নয় যায় শনিকে নিয়ে আজকে আলোচনা করছি না সেটা বলছি না কিন্তু শনি ক্ষেত্রে নেগেটিভ বিশেষ করে শনি এবং বৃহস্পতির মধ্যে পরিবর্তন যোগ ক্রিয়েট হয়েছে চার নম্বর এবং ছয় নম্বর ঘরের মধ্যে এটা মারাত্মক রকমের বাস্তুদোষ ক্রিয়েট হচ্ছে কিন্তু কেবল বাস্তুদোষ খণ্ডন করে এর জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে আসা যাবে না কেবল রেমেডিয়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই করেও কিন্তু এর জীবনটাকে পরিবর্তন করা সম্ভব নয় পরিবর্তন করতে গেলে একে ঈশ্বরের কাছে ভিক্ষা করে কোনো লাভ নাই একে কেউ যদি এর পরিবর্তন করতে পারে এই ত্রি মানে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সৌরজগতে সেটা একমাত্র সুমন্ত জি সুমন্ত জি চৌধুরী চ্যালেঞ্জ করে গেলাম চ্যালেঞ্জ একদম চ্যালেঞ্জ করে গেলাম এটা কিন্তু পরিষ্কার লক্ষ্য করা যাচ্ছে চাকরির জায়গা মারাত্মক নেগেটিভ হয়ে রয়েছে আচ্ছা শরীর স্বাস্থ্যর জায়গা যদি দেখা যায় প্রথমত হচ্ছে আমার জ্বর হয়েছে মানেই আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে তা নয় আমার হঠাৎ করে দেখা গেল মাথা যন্ত্রণা করছে মানেই আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে তা নয় হঠাৎ করে দেখা গেল যে আমার কোনো রকমের রোগ হয়েছে মানেই আমার শরীর খারাপ হয়ে গেছে নয় আমার শরীর যখন সচেতন থাকে না সচেতন ভাবে যখন সে রেসপন্স করে না তখন কিন্তু আমার শারীরিক অবস্থা বা শরীর কেন্দ্রিক যে নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্সড সেটা আস্তে আস্তে ধ্বংসের পথে চলে যাচ্ছে আমার শরীরের মধ্যেই কিন্তু আমার চিন্তা ভাবনার বাস আমার মনের বাস আমার কাঙ্ক্ষিত আকাঙ্ক্ষার বাস আমার 
जीवन जो पजिटी इम्लीमेंटेशन सफलता विफलतार बस से शर केंद्रिक ही घटाय मन शर मध्य दिए क्योंकि कार्यकारित दिखे ठेले दे एर क्षेत्र में जेटा लक्ष्य करा जा आठ नम्बर घर का लक्ष्य करी तेने कंद्र नीचस्त हो बसे रही है बार बार बोल चंद्र नीचस्त हो बसे रही है शुक्र घरे से शुक्र क्योंकि पाँच नम्बर घरे शनि घरे सूर्य एवं शुक्र क्योंकि दारिद्र जो क्रिएट कर पाँच नम्बर घर पाँच नम्बर घर मान कफलतार घर के बला है पाँच नम्बर घर मान कत प्रस्तुत हमार सफलता के अचिव करार्ज से ही जैगा लक्ष्य कर केवल सन्तान सन्तान को चित्कार कर ले चलो ना सूतरा पाँच नम्बर घर कोलैप्ड हो गए और अभी जदि खूब भलो मतन शर केंद्रिक जैगा लक्ष्य करी क्यों छय नम्बर घर के लक्ष्य करा जाए जेखान शर रोग के बार बार दौरे बोल केवल कैंसार हो मानी रोगग्रस्त हो गए ता नय केवल जक्षा होवल करोना भाइर हो मानी शर खराब हो गए ता नय शर जो पजिटी भाव रेसपन्स करना तक क्यों तरह मान शर बिग्रे रही है एक क्षेत्र में परिष्कार छय नम्बर घर जैगा शनि केतु ए बुधर नेगेटिव इनफ्लुएंसड ये शारिक भाव पुरोटाई क्योंकि विच्छरित शारिक भाव पुरोटाई क्योंकि डैमेज हो रही है एवं परवर्तकाले क्यों जेटा विशेषकर हमें जेटा देखते टू थाउजेंड टोटी फोर तेर मार्चर पर क्यों ये एकदम एपनर्माल हो जाए एकदम नेगेटिव इन इनफ्लुएंसड हो जा जैगा क्योंकि लक्ष्य करा जाखान भीषण सवधने थकते हैं प्रश्न करा भविष्य जीवन कैम काटवे कम अशिक्षित अबान्तर प्रश्न जी मानुषा आजकल दिन पुरोपुर ब्लैंड जी मानुषार आजकल दिन मन मनोभव मानसिकता पुरो स्मैश जी मानुषार शर मन दुटो रेसपन्स करते अक्षम पजिटिव भावे जी मानुषा आस्ते आस्ते भेतरे खईते खईते शेष हो जा मानुषार को नियम नीति निर्धारण नहीं से कख जीवने सुस्थ भावे बेचे थकते परे कई जैगागुलो के नेगेटिव इनफ्लुएंस के अफ करार पर प्रथम रेमिडियल प्रसेस एप्लै कर लेपर भेरिफाई करार्जे आसते हैं भेरिफिकेशन समय आर स्पट इमप्लीमेंटेशन छक क्रिएट करी तक क्यों से स्पट इमप्लीमेंटेशन छक द्वारा आल्टिमेट यार नेगेटिविटी अफ करार पर तर जो ग्रहगत अवस्थान कि रेसपन्स कर तक हमें बार बार बोली ग्रह मान कख आकाशे ऊपर ओई सूर्य चंद्र ता नय ये ग्रह मान हम शर जो हरमोन रही है से हरमोन हरमोनगुलो क्यों रिप्रेजेंट कर ग्रहगुलो के शुक्र के बृहस्पति के चंद्र के हाँ मंगल के सबा के क्योंकि ये लक्ष्य करा जाए बारो नम्बर घरे मंगल विशेषकर बुधर घरे एकदम नेगेटिव फल दे एर मध्य क्रोध बागे मैं कि एक नेगेटिव क्च करते जा कथा सुनबे ना एवं राखू मान क्योंकि मन रखा दरकार और जो नेगेटिव इनफ्लुएंस जेटा चापा क्रोध उत्तेजना भूल जेटा कर स्थापित हवा जा ठीक कर ठीक इटा क्यों नेगेटिव जो नहीं चले जा केवलम्र प्रिडिक्शन करिए पंद्रश टाक खर्चा कर लम सुमंत जी चौधरी भोर पाँचटार समय बैरिए रत दसटार समय घरे ढुके प्रिडिक्शन करते बस लो प्रिडिक्शन पाठिए दिल से सुनल व्यस हो गल भूल भूल ए भूल इमिडिएटर नेगेटिविटी के खंडन करा प्रयोजन दरकार हम बाड़ बसनपत बिक्री पर्त केमिडी एप्लै करा प्रयोजन एवं तरह आगे ओके अवश्य हमार सामने आना प्रयोजन हमारे से जान सारेंडार करता ना विश्व ब्रह्मांडे क्यों ता क्यों सुस्थ जीवन दीते ग्यारंटी दिए रखल आजकल दिन ग्यारंटी दिए रखल बसि कि चाहना एक नम्बर घर अधिपति ग्रह जो लक्ष्य करी एक नम्बर घर अधिपति ग्रह के शुक्र तुलार घर लग्न से क्यों पाँच नम्बर घर बसे आ रबिर साथ बस आरिद्र जो क्रिएट हो सठिक फल आसा दुई नम्बर घर अतिपतिक्रह बारो नम्बर घरे बसे रही है हाँ मंगल 
তাহলে সেক্ষেত্রে দুই নাম্বার ঘরের অধিপতি গ্রহ মানে কি হচ্ছে আমার যে পরিবার পরিজন আমার রেসপন্স আমার দৃষ্টিভঙ্গি এবং আমার মানুষজন তাদের সাথে কোরিয়াল রিলেশন কখনো থাকতে পারে না অর্থের জায়গাটা নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স চলে গেছে প্লাস তো অনেক দূরের ব্যাপার একদম নেগেটিভ জায়গায় চলে গেছে আপনি জিজ্ঞেস করছেন সার্ভিস হবে কি না হ্যাঁ এটা একদম নেগেটিভ জায়গা বিশেষ করে আমি এই যে সার্ভিসের জায়গাটা নেগেটিভ বিজনেস তাহলে সাত নম্বর ঘরের অতিপতি গ্রহ কিন্তু বারো নম্বর ঘরে রয়েছে রয়েছে আপনি যা দেবেন সেটাই চৌপাট হয়ে যাবে কখনো সফল হতে পারবে না তিন নম্বর ঘরের অতিপতি গ্রহ চার নম্বর ঘরে বসে রয়েছে তিন নম্বর ঘরের অতিপতি গ্রহ হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে আমি বারবার ধরে বললাম চার নম্বর এবং ছয় নম্বর ঘরের মধ্যে পরিবর্তন যোগ এবং শনি এবং বৃহস্পতির নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্স আলক্ষী যোগ ক্রিয়েট করে গেল আলক্ষী যোগ কিন্তু একমাত্র সাইন্টিফিক অ্যাস্ট্রোলজি একমাত্র যেই যোগ সেই যোগটাকে নেগেটিভ বলে আলক্ষী যোগ মানে চারিদিক থেকে কিন্তু আমাকে স্ম্যাচ করার জন্য কিন্তু উদ্যত হওয়া আচ্ছা পাঁচ নম্বর ঘরের অধিপতি গ্রহ ছয় নম্বর ঘরে বসে রয়েছে তাহলে সফল হব কি করে ছয় নম্বর ঘর পজিটিভ থাকলে ঠিক ছিল প্রথমত হচ্ছে ছয় নম্বর ঘর মানে প্রাপ্তহিক জীবনকেও বোঝায় ছয় নম্বর ঘর মানে গুরুকে বোঝায় আমার এই যে প্রত্যেকটা দিন আমি কিভাবে মানে অতিবাহিত করছি সেটাকেও বোঝায় সেক্ষেত্রে কিন্তু শনি কেতু এবং বুধের ব্যাড রিফ্লেকশন চিন্তা করা যায় ছয় নম্বর ঘর কিন্তু সবচেয়ে নেগেটিভ এই যে টোটাল বারোটা ঘর রয়েছে তার মধ্যে বারো নম্বর ঘর এবং ছয় নম্বর ঘর প্রথম ছয় নম্বর ঘর দ্বিতীয় বারো নম্বর ঘর নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্সড জায়গায় চলে গেছে ছয় নম্বর এই ছয় নম্বর ঘরটা নেগেটিভ তার অধিপতি গ্রহ আবার চার নম্বর ঘরে বসে রয়েছে তাহলে প্রাপ্তহিক জীবন সঠিক হবে কি করে কেননা চার নম্বর ঘরে শনি এবং বৃহস্পতির ব্যাড রিফ্লেকশন ক্রিয়েট হয়েছে এর কিন্তু বাস্তুগত নেগেটিভ এর ছকের মধ্যে লক্ষ্য করা যাচ্ছে এবং আলক্ষী যোগ মানে আমি আবার বলছি যে দোষ করলে আমি করছি ভুল করলে আমি করছি বাস্তুকে কোনো দোষ দিয়ে লাভ নাই এর বাস্তুর জন্য বাস্তু দোষের জন্য রেমিডি অ্যাপ্লাই করে কোনো লাভ নেই সেটা পরবর্তীকালে করতে হবে আগের এই জায়গাগুলোকে ঠিক করা প্রয়োজন আমি যদি নিজে ঠিক না হই তাহলে কোনো বাস্তু পজিটিভ রেসপন্স কখনো কিন্তু করবে না সাত নম্বর ঘরের অতিপতি গ্রহ বারো নম্বর ঘরে রয়েছে কারোর সাথে এর বন্ডিং হবে না কারোর কাউকে নিয়ে চলতে পারবে না হ্যাঁ কারোর সাথে কিন্তু বন্ডিং হবে না এটা কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে আট নম্বর ঘরের অতিপতি গ্রহ পাঁচ নম্বর ঘরে রয়েছে আট নম্বর ঘর নেগেটিভ ইনফ্লুয়েন্সড কেননা চন্দ্র নেগেটিভ ভাবে বসে রয়েছে আট নম্বর ঘরে সেই অতিপতি গ্রহ পাঁচ নম্বর ঘরে বসে রয়েছে পাঁচ নম্বর ঘরে দারিদ্র যোগ ক্রিয়েট হয়েছে দারিদ্র যোগ মানে প্লিজ গিভ মি সাম ফুড আই এম হাঙ্গরি তা নয় দারিদ্র যোগ মানে কিন্তু ফল ডাউন হয়ে যাওয়া আমি যেখানে আসছি আস্তে 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 অবনতি হয়ে যাওয়ার জায়গা নয় নম্বর ঘরের অতিপতি গ্রহ ছয় নম্বর ঘরে নয় নম্বর ঘরের অতিপতি গ্রহ ছয় নম্বর ঘরে বসে রয়েছে নয় নম্বর ঘর মানে সংযোগ এই সংযোগটা কিভাবে হয় আমাদের জীবনে ভাগ্য বলো নিয়তি বলো সংযোগ বলো ভবিতব্য বলো হোয়াট এভার যা বলো সবকিছু হচ্ছে তো কর্মের মধ্যে দিয়ে তাহলে সেই কর্মের জায়গাটাই যদি না থাকে ব্লক্ট হয়ে থাকে তাহলে কখনো সংযোগ সঠিক মতন হতে পারে না আজকে আমি আমার এই যে আস্তে আস্তে মানুষজন চিনছে মানুষজন ভালোবাসছে বিশ্বাস করে আসছে তার পেছনে কিন্তু মারাত্মক পরিশ্রম রয়েছে পরিশ্রম মানে আমার কর্ম রয়েছে সকাল বেলা থেকে রাত পর্যন্ত কিন্তু আমি সাবজেক্টটাকে নিয়েই পড়ে আছি আমি জয়ী হই বিফল হই সফল হই ভালো হোক খারাপ হোক যাই হোক এই সাবজেক্টটাকে নিয়েই পড়ে রয়েছি তার ফলে কিছু মানুষ খারাপ কথা বলছে কিছু মানুষ ভালো কথা বলছে কিছু মানুষ অবিশ্বাস করছে কিছু মানুষ বিশ্বাস করছে কিছু মানুষ আমাকে গুরুদেব স্যার বলে ডাকছে কিছু মানুষ সুমার বলে ডাকছে কিন্তু এই যে যেই মানুষটা আমাকে কুকথা বলছে সেটাও কিন্তু আমার কর্মের মধ্যে দিয়ে তার ক্ষেত্রে গুড রিফ্লেকশন হলো না আবার যারা যারা আমাকে ভালো কথা ভালো বলছে তা সেটাও কিন্তু কর্মের মধ্যে দিয়ে আমার জীবনে ব্যর্থতা হোক আমার জীবনে সফলতা হোক আমার জীবনে যা কিছু হোক সব কিছু কর্মের মধ্যে দিয়ে হয় এমনি এমনি কখনো কোনো কিছুই হতে পারে না আমি একটা রান্না করলাম রান্নাটা ভালো হলো অথবা খারাপ হলো পুড়ে গেছে খারাপ হয়ে গেছে বা ভালো হলো যাই কিছু হোক রান্নাটা করলাম বলেই তো ভালো খারাপ কথাটা এলো তাই জন্য মনে রাখা দরকার ঠক্কর সেই খায় যে চলে আর যে থেমে থাকে আমি জীবনে কখনো কোনো ঠক্কর খাইনি সেই মানুষটাই কিন্তু সমালোচিত হয় আলোচিত হয় 
যখন সেই মানুষটা কোনো একটা সাবজেক্টকে নিয়ে বলছে সেটা কোনো মানুষের ভালো লাগতে পারে কোনো মানুষের খারাপ লাগতে পারে তাহলে কর্মের রিফ্লেকশনই কিন্তু আমাদের এভরিথিং আমাদের ভাগ্য আমাদের নিয়তি যা কিছু সব কিছুর কাণ্ডারি এটা ভুলে গেলে কখনোই কিন্তু চলবে না আচ্ছা দশ নম্বর ঘরের অধিপতি গ্রহ আট নম্বর ঘরে আট নম্বর ঘর নিচস্ত বললাম দশ নম্বর ঘরের অধিপতি গ্রহ আট নম্বর ঘরে বসে থাকার জন্য দশ নম্বর ঘর মানে সার্ভিসের ঘর ওয়ান সিক্স টেন মানে হচ্ছে সার্ভিস ওয়ান সেভেন টেন মানে হচ্ছে বিজনেস তাহলে দশ নম্বর ঘর চোখ হয়ে যাওয়া মানে আমাকে যে প্রশ্ন করা হয়েছে কোনো চাকরি কি পাবে কি ধরনের ও কাজ করবে আজকের দিনে দাঁড়িয়ে কোনো কাজ করার যোগ্যতা ওর নেই কোনো কাজ করতে গেলে প্রথমেই ফ্লপ হয়ে যাবে আমি আবার বলছি তাহলে স্যার তাহলে এবার কি হবে সারা জীবন কীরকম ভাবেই থাকবে না নেগেটিভ নেগেটিভিটিকে অফ করা প্রয়োজন আছে আমার কাছে স্যারেন্ডার করবে তারপর নেগেটিভিটি অফ করার পর স্পট ইমপ্লিমেন্টেশন ছক যা বিয়াল্লিশ দিন অন্তর অন্তর চেঞ্জ হয় নেগেটিভিটি অফ করার পর তার যে ছকটা ক্রিয়েট হবে তার মধ্যে দিয়ে তখন বলা যাবে এবারে কি কাজ করবে না করবে কেমন এগারো নম্বর ঘরের অধিপতি গ্রহ পাঁচ নম্বর ঘর এগারো নম্বর ঘর মানে কি হচ্ছে কর্মফলের জায়গা তাহলে কর্মফল নেগেটিভ পাঁচ নম্বর ঘর নেগেটিভ মানে সফল মানে সফলতার ঘর পাঁচ নম্বর মানে আমি যে কাজ করব তার যে কর্মফলটা নেব পরিষ্কার আমি কর্মই করছি না তাই জন্য কর্মফলের জায়গাটাও নেগেটিভ হয়ে রয়েছে এবার যদি বারো নম্বর ঘর এবং ছয় নম্বর ঘর সবচেয়ে নেগেটিভ জায়গা হয়ে গেল এটা যে এই বারো নম্বর ঘরের অধিপতি গ্রহ ছয় নাম্বার ঘরে বসে রয়েছে ছয় নাম্বারও নেগেটিভ বারো নাম্বারও কিন্তু নেগেটিভ সুতরাং আমি বারবার ধরে বলেছি যে আমি বেঁচে আছি শ্বাস প্রশ্বাস করছে তার মানেই কিন্তু আমি যে মানে আমি মানে কি বলবো বেঁচে থাকা তা নয় বেঁচে জীবমৃত্যু বলে একে এ আজকের দিনে যেভাবে রয়েছে এটা পরিষ্কার জীবমৃত্যু আমি আজকের দিনে লিখে দিলাম যিনি প্রেডিকশন করতে দিয়েছেন তিনি বলুক এ যেভাবে আছে যেভাবে সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠে সকালবেলায় ঘুম থেকে অনুকরে ওঠে না অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল হ্যাঁ মানে ঘরের ঘরটাকে নরক বানিয়ে রেখে দিয়েছে স্নান করা ঠিক নেই খাবার ঠিক নেই নিয়মের ঠিক নেই কোনো কিছু ঠিক নেই কারোর সাথে বন্ডিং হয় না এটাকে বেঁচে থাকা বলে না আমি শ্বাস প্রশ্বাস নিচ্ছি মানেই বেঁচে আছি তা নয় কখনো নয় আমি চব্বিশ ঘন্টা খাবার পাচ্ছি না মানে মরে গেছি তাও যেমন নয় বেঁচে থাকাটা একে বলে না বেঁচে থাকা মানে লড়াই সংঘর্ষ ফাইট স্ট্রাগেল ফর এক্সিস্টেন্স একেই কিন্তু বলে বেঁচে থাকা প্রতি মুহূর্তে লড়াই করব। আমি যদি পাঁচে থাকি ছয়ে যাওয়ার জন্য লড়াই করব আমি যদি পঞ্চাশে থাকি ষাটে যাওয়ার জন্য লড়াই করব ব্যর্থ হব সেখান থেকে শিখব কাঁদব অঝরে ঝরঝর করে কাঁদব সেখান থেকে চোখের জল মুছে তারপরের দিন আবার ফাইট করব এটাকেই বলে বাঁচা এটাকেই বলে জীবন আমি চুপচাপ শুয়ে শুয়ে হে ভগবান হে শ্রীকৃষ্ণ আমি কৃষ্ণের বড় ভক্ত আমি ঈশ্বরের বড় ভক্ত কোনো লাভ নেই আমার ভক্ত হও হ্যাঁ আমার ভক্ত হও সারাক্ষণ কর্ম করো সারাক্ষণ কর্ম কর্ম করলে কি খেয়েছি কি খাইনি শরীর খারাপ না শরীর ভালো এসব কোনো কিছুই থাকে না যখন আমরা মাঠে খেলি যখন ঘামি সেই ঘামটা আমাদের ইন্সপিরেশন জোগায় আর যখন ঘরের মধ্যে একা বসে বসে কি করব কি করব বলে ঘামি তখন গরম লাগছে কিন্তু পাখা চালালে আবার কারেন্টের মানে বিল পুড়বে বিল উঠবে তাহলে দুটো ডিফারেন্সটাকে বোঝার ভীষণ প্রয়োজন ঠিক আছে একে নিয়ে আর ডিটেলস আমি একদম ডিটেলসে ছক ধরেই বললাম কেননা এমনি বলার আর কিছু নেই ইমিডিয়েট রেমিডিয়াল প্রসেস অ্যাপ্লাই করলে ভালো না অ্যাপ্লাই করলে পরের ছেলে পরমানন্দ যত উচ্ছন্ন যায় তত আনন্দ আমার কোনো যায় আসে না কিন্তু আমার কাছে রেমিডি নিতে গেলে তাকে আমার কাছে স্যারেন্ডার করতে হবে আবার আমার স্টুডেন্ট শুভর ভাষায় জানাই শুভর ভাষায় জানাই যে মুখে স্যারেন্ডার করছি বললেই হবে না একদম সত্যি সত্যি যদি স্যারেন্ডার করা যায় তবে এই জীবন পরিবর্তন করা সম্ভব ভাগ্য বলে পৃথিবীতে কোনো শব্দ নেই যখন আমি কোনো কাজ করছি না এবং যখন আমি সেই কাজটা করছি না এবং পাচ্ছি না বা আমি একটা পড়াশোনা করলাম কিন্তু দেখা গেল আমি ক্র্যাক করতে পারলাম না আমার বিফলতাকে ঢাকার জন্য ভাগ্যের দোহাই দিই যখন আমি সফল হলাম তখন ঈশ্বরের কাছে গিয়ে আমি দশ লাখ টাকা দিয়ে আসি এক লাখ টাকা দিয়ে আসি দশ হাজার টাকা দিয়ে আসি তার মানে কাজটা যে করেছি ফুল কনফিডেন্ট আমি ছিলাম না আমি যদি ফুল কনফিডেন্ট হই তাহলে কখনো আমার সফলতার জন্য অন্য কাউকে দায়ী করব না আমার পরিশ্রম আমার অধ্যবসায় আমার ডেডিকেশন ডিভোশন ডিটারমিনেশন আমাকে সফল করবে কিন্তু যখন আমরা ব্যর্থ হচ্ছি 
তার মানে আমাদের কিছু ফাঁক থেকে যাচ্ছে আমাদের কিছু ভুল থেকে যাচ্ছে সেই জায়গাগুলো রেক্টিফাই করা প্রয়োজন রেক্টিফাই না করে ঈশ্বরের কাছে যাওয়া উনি খুব জাগ্রত ঈশ্বরকে গিয়ে পুজো করলে নেক্সট টাইম আমরা সফল হব কোনোদিন সম্ভব নয় একশো জনের মধ্যে একজনের হচ্ছে হয়তো ঝড়ে বক মরছে ফকিরের কেরা মতো বাড়ছে তাও হয় না মানে পুজো ফুজো দিয়ে আসার পর সে দেখা গেল লড়াইটা দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিল কেননা আবার বলছি আমি জয়ী হই আমি পরাজিত হই হোয়াট এভার যাই হই পুরোটাই কিন্তু কর্মের মধ্যে দিয়ে আজকের মতন এইটুকুই নমস্কার